ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടേൺ ടു ലൈൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് എൻ ഡി എസ് സി എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ഓൺ ഫൈവ് സബ്ജക്റ്റ് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് സോഷ്യ സോഷ്യൽ സയൻസ് സയൻസ് ഹാവ് ടു ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ വീക്ക് ഫ്രം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഓൺലി വൺ ക്ലാസ്സസ് ക്യാൻ ബി അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഡേ മലയാളം കനോട്ട് ബി ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലി ട്യൂസ്ഡേ മാത്സ് ക്ലാസ് ഹാസ് ടു ബി ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഡേ ഓഫ് മലയാളം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സസ് ക്ലാസ് ഹാസ് ടു ബി ഷെഡ്യൂൾഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബിഫോർ ദ ഡേ ഓഫ് മലയാളം ക്ലാസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗണിതം സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്നീ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരാഴ്ചയിലെ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ദിവസങ്ങളിലായി ക്രമീകരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിശദീകരണം നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക കാരണം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഞ്ച് വിഷയങ്ങൾ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം വീഡിയോ ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് മലയാളം ക്ലാസ് ചൊവ്വാഴ്ച ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ മലയാളം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഗണിത ക്ലാസ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് മലയാളം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഉള്ള ദിവസമാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ് വെച്ച് ഇൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിന് ഉള്ള ടീച്ചർ ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ദെൻ മലയാളം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഗണിതം ദെൻ മലയാളം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസമാണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് അപ്പോൾ മലയാളം ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് വ്യാഴാഴ്ചയായിരിക്കും കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് തൊട്ട് മുമ്പും തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന നടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നടുവിലായിട്ട് വരുന്ന മിഡിലായിട്ട് വരുന്നത് മലയാളം മിഡിലായിട്ട് വരുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ മാത്രമായിരിക്കും അതായത് മലയാളം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഗണിത ക്ലാസ് മാത്സ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ മാത്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ മലയാളം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മലയാളം ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇവിടെ എസ് എസ് ആയിരിക്കും ദെൻ മൺഡേ അപ്പോൾ എന്തായാലും സയൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സയൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൺഡേ സയൻസ് ട്യൂസ്ഡേ ഇംഗ്ലീഷ് വെനസ്ഡേ എസ് എസ് തേഴ്സ്ഡേ മലയാളം ഫ്രൈഡേ മാത്സ് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ഈ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്താൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും നമുക്ക് ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ തിങ്കളാഴ്ച ഏത് ക്ലാസ്സാണ് തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സയൻസ് ക്ലാസ്സാണ് ഓക്കെ സയൻസ് പാൻസർ ത്രീ ആണ് ദെൻ ഗണിതത്തിനും സോഷ്യൽ സയൻസിനും ഇടയിലുള്ളത് ഗണിതത്തിനും സോഷ്യൽ ഗണിതത്തിനും സോഷ്യൽ സയൻസിനും ഇടയിലുള്ള ഇത് ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രൈഡേ ആണ് മാത്സ് ഓക്കെ ഫ്രൈഡേ മാത്സ് ആണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് വെനസ്ഡേ ആണ് എസ് എസ് അതിനിടയിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മലയാളമാണ് മലയാളം മലയാളത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദിവസം എസ് എസും മലയാളത്തിന് തൊട്ട് ശേഷം മാത്സും എന്ന് നമുക്കുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആഴ്ചയിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്ലാസ് മാത്സ് ആണ് ദൻ ബുധനാഴ്ച ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഗണിത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പുള്ള ഗണിത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മല
ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണം അത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വായിച്ചിട്ട് അതിനൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആൻസറുകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡേ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തി ഓ തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻസ് വെച്ച് കണ്ട് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ മലയാളം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ശേഷമുള്ള ക്ലാസ്സും ഓക്കെ മലയാളം ഇവിടെ വന്നു മാത്സ് ഇവിടെ വന്നു ഫ്രൈഡേ വന്നു ദെൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇവിടെ വന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഇങ്ങനെയാണ് മാറ്റിലെ മെൻ്റലബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് താങ്ക് യു